Apa kabarnya kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita produksi VOA yang kali ini kami bawakan dari daerah Gedung Putih di Washington yeah. DC dalam suasana menyambut Natal. Bersama saya Ariatna Budianto dan Sisi Tukunan pemirsa kami mengucapkan selamat hari Natal bagi semua teman-teman yang merayakan di Indonesia. Yeah. Dan dalam episode khusus Natal kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan suasana Natal di Amerika. Di belakang kita ini adalah pohon natal e, nasional yeah. setinggi 12 meter yang memang tumbuh di lapangan ini. Oh jadi memang udah ada di lapangan White House yeah, Alex ini sejak ya? sejak tahun 1978 oh, dia, dia tumbuh di Lama sini. Lama banget. <laughs> Dan tingginya 12 meter ya. Nah ini pohon dinyalakan tanggal 9 Desember lalu pemirsa. Dan sudah banyak sekali menyedot wisatawan baik e, lokal maupun mancanegara ya. Iya yeah, memang e, natal itu dirayakan dengan oleh berbagai kalangan masyarakat ya. Gak yeah. cuma Kristen aja. Dan juga uh, dengan berbagai cara, misalnya mm -hmm. Christmas party di kantor yeah. atau di mana-mana gitu ya. Iya, yeah, jadi ini sudah merupakan tradisi ya. Natal Betul. sudah merupakan tradisi bagi warga Amerika, bukan hanya semata acara keagamaan. Betul. Namun bagi umat Kristiani sendiri, perayaan Natal tentunya punya makna yang sangat mendalam. Yeah. Dan warga Indonesia yang merayakan Natal juga merayakan Natal bersama di Washington DC, di Washington ya? DC di Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia. Meski musim telah berganti menjadi musim dingin, umat Kristiani Amerika tengah menantikan kehangatan Natal. Tak terkecuali warga Indonesia yang harus melewati Natal tanpa keluarga. Gereja Kasih Anugerah tahun ini merayakan Natal dengan sedikit berbeda. Selain perayaan yang dimeriahkan oleh paduan suara, handbell dan drama remaja ini, mereka juga mencoba berbagi kasih dengan mengadakan penggalangan dana bagi para korban bencana di Mentawai dan Merapi. Sumbangan ini kemudian disalurkan melalui organisasi nirlaba Christian Reform Church World Relief Committee yang digagas oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Pati Jalal. We're very grateful for the privilege of partnering with people in Indonesia because we believe that God loves people who are in trouble, including victims of the tsunami and the volcano and all of the other disasters that have affected Indonesia. And so we send this with our love and our prayers that this will help, that this will help bring hope and joy. Saya berharap uh, solidaritas dan uh, toleransi kita ini dapat terus kita pancarkan ke tanah air dan juga di Amerika Serikat. Di waktu yang berbeda, sekelompok warga Indonesia berinisiatif mengadakan perayaan Natal Oikumene Masyarakat Indonesia yang bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Perayaan ini merupakan perayaan Natal gabungan dari semua umat Kristiani Indonesia yang tinggal di daerah Washington DC dan sekitarnya. Orang Indonesia itu tidak ada perbedaan ya dalam soal agama itu kita selalu bersatu. Jadi di Amerika juga kita tetap bersatu. Pada kesempatan ini Duta Besar Indonesia juga hadir untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat Indonesia. Perayaan yang dimeriahkan dengan berbagai hiburan ini memancarkan kehangatan dan arti Natal. Sekaligus persatuan warga Indonesia di rantau. Dari Washington DC untuk dunia kita, tim VOA.